தங்கள் கலங்கிடுதே கத்தாவும் பாடுகள் இப்போதும் நினைத்தால் நெஞ்சும் நெய்கள் திடுதே கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேலை கண்கள் கலங்கிடுதே கத்தாவும் பாடுகள் இப்போதும் நினைத்தால் நெஞ்சும் நெய்கள் திடுதே மாட்டி வதை தனரோ உம்மை செந்நீரம் ஆக்கினாரோ சிலுவையில் மாட்டி வதை தனரோ உம்மை செந்நீரம் ஆக்கினாரோ அப்போதும் அவர் காய் வேண்டி நீரோ அன்போடு அவர்களை கண்டீரன்றோ அப்பாவும் மனம் பெரிதே அப்பாவும் மனம் பெரிதே கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் மேலை கண்கள் கலங்கிடுதே தாவும் பாடுகள் இப்போதும் நினைத்தா நெஞ்சம் நெய்கள் தேடுதே கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேலை கண்கள் கலங்கிடுதே கத்தாவும் பாடுகள் போதும் நினைத்தால் நெஞ்சம் நீங்கள் தேடுதே அன்பான நேர்களே திருச்சியில் நடைபெற்று வரும் விடுதலையின் திருச்சபையில் நமது அன்பு பொதுகர் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஏ ஜாஷுவா அவர்கள் வழங்கிய தேவ செய்தியின் ஒரு பகுதியினை உங்கள் ஆசீர்வாதத்திற்காக தொகுத்து வழங்குகிறோம் கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆண்டபராய கர்த்தர் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற வாக்கு தத்தம் மத்த எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் ஆகியால் பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்திற்கிற உங்கள் பிதா தமிழத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிகம் நிச்சயம் அல்லவா என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே நன்மையானவைகளை கொடுப்பது எவ்வளவு அதிக நிச்சயம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நன்மையாவை கொடுப்பது எவ்வளவு அதிக நிச்சயம் அல்லவா அதற்கு முன்னால சொல்லியிருக்குது பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது சாதாரண உலக பிரகாரமான மாம்ச பிரகாரமான ஒரு தகப்பன் எந்த ஒரு தகப்பனும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தீமையான காரியத்தை கொடுக்க மாட்டான் அதை தான் சொல்லியிருக்கு மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுப்பானா அப்பத்தை கேட்டால் அவனுக்கு கல்லை கொடுப்பானா இதே போல வேதத்தில் நான் பார்க்கும்போது பொல்லாத ஒரு தகப்பன் மாம்சத்தில் இருக்கிற ஒரு தகப்பன் அவனே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்லதை தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற சமயத்தில் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா உங்களுக்கு நன்மையானவர்களை கொடுப்பது எவ்வளவு அதிக நிச்சயம் அல்லவா ஆண்டவராகிய கர்த்தர் மனுமக்களாகிய நமக்கு நல்லதே அவர் செய்ய நினைக்கிறார் நாம் சுவாசிக்கிற காற்று அருமையான வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இன்னும் நல்ல மலை இப்படிப்பட்ட காரியங்களெல்லாம் சொல்லும்போது நல்ல ஆடை உணவு இருக்க இடம் இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நாம் யோசிக்கும் போது ஆண்டபுராகிய கர்த்தர் நமக்கு நன்மையானவர்களை செய்கிறார் அதுதான் மலை பிரசங்கத்தில் ஆண்டபர் சொல்லும்போது மத்தியோ ஐந்தாம் அதிகார நாற்பத்தஞ்சாம் வசனத்தில் அவர் நல்லோர் மீதும் தீயோர் மீதும் என்ன செய்கிறார் சூரியனை உதிக்க செய்து மலையை தருகிறார் எல்லாரும் மேலும் 
குட் பீப்புள் ஈவில் பீப்புள் எந்த பீப்புள்னாலும் சரி எல்லாருக்கும் என்ன செய்கிறாரு அவர் நன்மை செய்கிறார் ஆனால் அவர் சிறப்பான நன்மைகளை ஸ்பெஷல் குட் கிஃப்ட் டு ஹிஸ் சில்ட்ரன் சிறப்பான நன்மையான ஈவுகளை அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் கொடுக்கிறாராம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய பிள்ளைகள் யார் தோஸ் கு பிலீவ் இன் கிரைஸ்ட் தே ஆர் கால்ட் எஸ் கிஸ் சில்ட்ரன் யாரெல்லாம் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறாங்களோ அவர்கள் எல்லாரும் அவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லியிருக்கிறது ஒருவேளை சாதாரணமாக இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனோ ஒரு மனுஷியோ ஒரு குழந்தையோ தோன்றும் போது பார்ன் இன் த டார்க்னஸ் என்று தான் சொல்லலாம் அது அந்த கார இருளுக்குள்ளே அது உதயமாகிறது என்று தான் சொல்லலாம் ஆனால் எப்பொழுது அந்த குழந்தையுடைய வாழ்க்கை அல்லது வளரும்போது நம் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்ம வர்றோமோ அவரை நம்பி விசுவாசித்து வர்றோமோ அப்பந்தான் அவருடைய பிள்ளையாகிறோம் ஒரு வெளிச்சத்துக்குள்ளே நாம் வருகிறோம் அப்படி இல்லாதிருந்தால் சங்கீதக்காரன் சொல்லியிருக்க மாட்டான் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதோ நான் துர்குணத்தில் உருவானேன் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தால் அப்படின்னா ஒரு பிறப்பே பாவத்தில் தான் இருக்கிறது ஆனால் அந்த இருளுக்குள்ளே இருக்கின்ற நம்மை வெளிச்சினடுத்ததற்கு கொண்டு வருவதற்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் அவர் வந்திருக்கிறார் அப்போ அவர் விசுவாசிக்கும் போது அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரத்தை அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் அதுதான் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் நான் பார்க்கும்போது அப்படி நாமத்தின்மே விசுவாசம் உள்ளவராய் அவளை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் ஹி ஹஸ் கிவன் அன் அத்தாரிட்டி டு பிகம் த சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் அவரை விசுவாசிக்கும் போது அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போஸ் நாய பரிசுத்த பவுல் ரோமருக்கு எழுதும் போது ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை ஒருவனும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை பனிரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் எல்லாரும் ஏகமாய் கெட்டு வழி விலகி போனார்கள் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையாற்றவர்களாகி போனார்கள் அப்படி என்றால் நாம் வாழுகின்ற இந்த உலகம் ஒரு டார்க்னஸ் இந்த இருளான உலகத்தில் ஒரு வெளிச்சத்தை கொண்டு வர முடியும்னா அது இயேசுவால் தான் கொண்டு வர முடியும் இயேசுவின் பிள்ளையாக நீ இருக்கும்போது நீ அந்த இருளான உலகத்துக்குள்ள ஒரு வெளிச்சத்தை கொண்டு வருவாய் உன் குடும்பத்தில் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வேலை செய்ய இடத்துல நீங்கள் ஒளியாக பிரகாசிக்க முடியும் அதுதான் சொல்லியிருக்கிறா அவர் நன்மையை கொடுக்கிறவர் எல்லாருக்கும் நன்மையை கொடுக்குறா ஆனால் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஸ்பெ சிறப்பான நல்ல நன்மைகளை அவர் கொடுக்கிறார் ஹலே லூயா அந்த நன்மைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் இந்த சிறப்பான ஸ்பெஷல் குட் கிஃப்ட் என்ன என்பதை தெளிவாக மத்தையு எழுதும் போது அவர் எழுதுகிறார் நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா நன்மையானவைகள் நன்மையானவைகள்னு அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் லூக்கா அந்த நன்மை என்ன இதுதாங்க அந்த நன்மைங்கிறத தெளிவாக அங்கே சுட்டி காண்பிக்கிறார் லூக்கா பதினோராம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயமானதாவா மத்தையை சொல்றான் நன்மையானவர்களை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா இங்க லூக்கா சொல்லுகிறார் பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா அதுக்கு முன்னாலே அதே தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்பத்தை கேட்டால் கல்லை கொடுப்பானா மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுப்பானா முட்டையை கேட்டால் தேலை கொடுப்பானா ஏன் கொடுக்க மாட்டான் சாதாரண உலக தகப்பனே அப்படி தரம் இல்லைனா பரம தகப்பன் எப்படி உனக்கு தீங்கான காரியத்தை உனக்கு செய்வார் இஃப் யூ ஆர் எஸ் எ சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் ஹவு ஹி வில் அலோவ் யூ to the evil things in your life nee kathrudiye pilliyaga nee irupayanal thingana kaariyathile aandavan unai anumadikka maatar naamala pe iluthittundana adukku yaarum onnum seiya mudiyadhu naamala pe iluthittu maatikittu ukkandittundana onnum seiya mudiyadhu nam kathrudiye pillaigala irupamanal aandavar thingana kaariyangalai nichayamaga nammude vaalkile avar anumadikka maatar appadiye vandalum adan mathilum nammai thappithukollumbadiyana oru pokke aandavar nichayava namakku கொடுப்பார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரம பிதாவனவர் தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு பரிசு தாவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா அப்பனா இந்த ஸ்பெஷல் குட் கிஃப்ட் என்னது த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசு தாவியானவர் தான் இந்த சிறப்பான ஈவாக இருக்கிறார் இந்த பரிசு தாவியானவரை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது அதுதான் நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியமாக இருக்கிறது இந்த பரிசு தாவியானவரை ஒருவன் பெற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த பரிசு தாவியானவருக்குள் சகலமும் அடங்கியிருக்கிறது 
Parisu Tavi in Kanigal Adela Adding Rikradim, Parisu Tavi in Varangal Adela Adding Rikradim, Parisu Tavi in Kirubegal Adela Adding Rikradi, Parisu Tavi on Rudi Aiki Madala Adding Rikradi. The habitual walk with the Holy Spirit. Our road could an Adakra or Anubu Madala Adding Rikradi. Everything is included in the Spirit of God. If we receive the Holy Spirit, it will cover every spiritual aspects. அது எல்லாவிதமான ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் அது இனக்கின்ற ஒரு காரியமாக காணப்படுகிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆகவே இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த கடைசி காலங்களிலே நமக்கு தேவை இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நமக்கு கண்டித்து உணர்த்துகிற ஆவியானவர் அவர் பூசி மெழுகிட்டு போகிறது இல்லை அவர் தவறு இருந்தால் தவறு தான் சொல்லுவார் இது சரி என்றால் சரி என்று சொல்லுவார் போனா போன்னு சொல்லுவார் போக வேண்டாம்னா போக வேண்டாம்னு சொல்லுவார் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்து கண்டித்து உணர்த்து வரும் இன்னைக்கு அநேக சூழ்நிலை ஏன் நம்ம இந்த பரிசு தாவியானவரை நம்ம பெற்றுக்கொள்வதற்கு தயங்குறோம் யோசிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு நான் தவறு செய்ய முடியாதே அந்த ஆவியானவர் என் மண்டையை தட்டிட்டு இருப்பாரே அதோடு இந்த ஆவியானவரே வேண்டாம் கொஞ்சம் தூர நிற்போம் இந்த பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டா அந்த பரிசு தாவியானவர் எனக்குள்ள கிரியை செய்து நீ போற இடம் சரியில்லை செய்கிற காரியம் சரியில்லை நீ என் மனசு குற்ற மனசாட்சியே என்ன நோகடிச்சிட்டே இருக்குமே அதுக்காக இந்த பரிசு தாவியானவர் எனக்கு தேவையில்லை நீ ஒதுக்கி வைக்கிறோம் நான் சொல்கிறாரு இந்த பரிசு தாவியானவர் உனக்குள்ள வரும்போது தான் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரகாசமான ஒரு காரியம் காணப்படும் இந்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவானவர் பரிசு தாவியை உங்களுக்கு கொடுப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் இந்த ஆவியானவர் இன்று நேற்று அல்ல உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பதாக இருக்கிறார் ஆதியாகவும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது கத்தருடைய ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாக த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் வாஸ் தேர் கத்தருடைய ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையிலே அசைவாட வேண்டும் இன்றைக்கு உன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே அவர் வர வேண்டும் இன்றைக்கு உனக்குடைய எல்லைக்குள்ளே அவர்கள் அசைவாடை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்னை கத்தருடைய ஆவியானவர் அசைவாடுவதற்கு பதிலாக பலவிதமான மாம்சமான காரியங்கள் அசைவாடி கொண்டு இருப்பதனால் தான் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வேலை ஸ்தலத்தில் பிரச்சனை பலவிதமான கஷ்டங்கள் பாடுகள் உபத்திரங்கள் ஏன் கத்தருடைய ஆவியானவர் உன் எல்லைக்குள்ளே அசைவாடுவதற்கு பதிலாக பிசாச அசைவாடுவதற்கு நீ இடம் கொடுக்கிறாய் மாம்ச இச்சைகள் அசைவாடுவதற்கு இடம் கொடுக்கிறாய் கத்தருடைய ஆவியானவர் அசைவாடுவதற்கு பதிலாக உலகத்தின் காரியங்களை மேன்மைப்படுத்தி அவைகளுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுப்பதனாலே அங்கே கத்தருடைய ஆவியானவர் உன்னை விட்டு விலகி போய் விடுகிறார் இந்த காண்டபுராய கத்த சொல்கிறார் கத்தருடைய ஆவியானவர் உணவுக்குள்ளே வர வேண்டுமானால் உன் வாழ்க்கையை நீ சீர் தூக்கிப்பார் கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவாவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தவர் இன்றைக்கு எனக்குள்ளே என் வீட்டுக்குள்ளே என் குடும்பத்துக்குள்ளே நீர் அசைவாடும் என்று சொல்லுவோம் அவர் பட்சபாதம் உள்ள தேவன் அல்ல கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான் தாகம் உள்ளவன் மேல் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிற தேவன் அனைவர் மேலும் ஊற்றுவார் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே கத்தருடைய வார்த்தையை சொல்கிறது மாம்சமான யாவர் மேல் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் ஐ வில் போர் அவுட் டு மை ஸ்பிரிட் டு எவ்ரி ஒன் அவர் பட்சபாதம் உள்ள தேவன் அல்ல எல்லார் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில் நீ கேட்கும் போது அந்த ஆவியானவரை கத்தர் உனக்கு கொடுப்பார் இது யாருக்கோ உள்ளது நினைக்காதே அப்படிப்பட்ட காலங்கள் எல்லாம் போய்விட்டது இது ஒவ்வொருவருக்கும் தேவை அப்படி இருந்தால் வேதம் இவ்விதமாக எழுதியிருக்காது சொல்லியிருக்காது மாம்சமான யாவர் மேலும் உனக்குள்ளே மாம்சம் இருக்குமானால் நீ மாம்சத்தில் இருப்பானால் இந்த ஆவியானவர் உனக்கு தேவை இல்லை நான் ஆவியிலேயே அப்படியே மதந்துட்டு இருக்கேன்னா உனக்கு தேவையில்லை உன் சரீரத்தில் நீ மாம்சத்தோடு இருப்பாயனால் கத்தருடைய ஆவியானவர் உனக்கு தேவை இந்த கியாவியானவரை குறித்த கரிசனையற்றி இருப்பையனால் இன்றைக்கு உன்னை சீர் தூக்கிப்பார் இன்றைக்கு உன்னை யூ எக்ஸாம் இன் யுவர் செல்ஃப் பரிசு தாவியானவர் ஆழ்த்தத்தும் உடையவர் உன்னை ஆளுகை செய்கிறவர் உன்னை கட்டுப்படுத்துகிறவர் உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறவர் துல்மார்க்கமான வாழ்க்கையில் இருந்து உன்னை மீட்டு எடுக்கிறவர் பாவமான காரியத்தில் இருந்து உன்னை தூக்கி எடுக்கிறவர் இந்த ஆவியானவர் ஆழ்த்தத்தும் உடையவர் இன்னைக்கு இந்த பரிசு தாவியானவர் உள்ள அவேர்னஸ் அக்கறை உள்ளவர்களாக இருப்போம் மாம்சமான யாவர் மேலே என் ஆவியை ஊற்றுவேன் சொல்லவர் இன்றைக்கு உனக்குள்ளே இந்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட வேண்டும் அன்றுவரை என்னை நிரப்பும் ஆண்டவரை உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை என்னை நிரப்பும் என்று நீ கேட்கும்போது 
நிச்சயமாக ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுப்பார் பழைய பாட்டு காலத்திலே இந்த கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஜனங்களை நிரப்பும் போது அவர்கள் வாழ்க்கையில் அசாதாரணமான காரியங்கள் நடந்தது பெரிய காரியங்கள் அவர்களால் செய்ய முடிந்தது நியாயாதிபதிகளின் காலத்திலே நியாயாதிபதிகள் ஆறு முப்பத்தி நாலு கிதியோன் மீது கத்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கினார் அவன் மீதியானையரை எளிதாக மடங்கடித்தான் எப்தாவு மீது கத்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கினார் நியாயாதிபதிகள் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டவர் எப்தாவு மீது கத்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கும் போது எப்தா எல்லா சத்துருக்களையும் அங்கே முறியடிக்கிறான் கத்தருடைய ஆவியானவர் உனக்கு இருக்கும் போது பொல்லாத பிசாசு உன் எல்கைக்குள்ளே வர முடியாது ஏன் பிசாசு உன் எல்கைக்குள்ளே வரா கத்தருடைய ஆவியானவர் உன்னோடு கூட இல்லை அதனால பிசாசு உன் எல்லைக்குள்ளே வருகிறான் கத்தருடைய ஆவியானவர் உன் எல்லைக்குள்ளே இருக்கும் போது அங்கே சத்துரு வருவதில்லை அங்கே துன்மார்க்க நீ இறான் ஏன் துன்மார்க்க நம்முடைய வீட்டு வாசற்படியில் வந்து கால் வைக்கிறான் கத்தருடைய ஆவியானவருக்கு நாம் இடம் கொடுக்கல அவரை நாம் துக்கப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறோம் வாழ்க்கையை யோசித்து பாரு ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் அந்த வாழ்க்கை சீக்கிரமா கடந்து போங்க எப்போ எப்படி யாருக்கும் தெரியாது ஆனா உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன்னை உருவாக்கினவர் அவர் கொடுத்த வாழ்க்கை அவருக்காக வாழ்வதற்காக கேட்கிறார் அப்பொழுதுதான் உன் வாழ்க்கையிலே நீ நித்திய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் கத்தருடைய ஆவியானவர் நியாயாதிபதியுடைய வாழ்க்கையில் இறங்கும் சிம்சோனுக்களை கத்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கினார் அவன் சிங்கத்தை கிழித்து போட்டான் அதே கத்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கும் போது ஒரு எலும்பு தாடையை எடுத்துக்கொண்டு ஆயிரம் வரை முறியடித்தான் ஆனால் என்றைக்கு உலகத்தின் ஈச்சை மாம்சத்தின் ஈச்சை உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்கு இந்த சிம்சம் தன்னை வெற்ற போட்டானோ அன்றைக்கு கத்தருடைய ஆவியானவர் அவனை விட்டு எடுக்கப்பட்டு போனார் அவன் நிலைமை பரிதாபம் முடிந்தது அது உனக்கு ஒரு எச்சரிக்கையா இருக்கட்டும் கத்தருடைய ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருக்கும் போது நீ எதையும் சாதிக்க முடியும் இந்த ஆவியானவர் உன்னை விட்டு போகும் போது நீ ஒன்றும் இல்லவனாகிவிடுவாய் உலகத்துக்கு கேட்டாப்ப நான் வேசம் தரிக்கிறேன் உலகத்துக்கு கிட்ட அப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு நீ சொல்லுவாயனால் நீயும் உன் சந்ததிக்கும் ஆசிர்வாதத்தை அல்ல சாபத்தை தேடி வைக்கிறாய் என்றுதான் அர்த்தம் சாபத்தை தேடி வைக்கிறா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனுடைய ஆவியானவர் உன்னை ஆளுவதற்கு உன்னை விட்டுக் கொடு உன் பிள்ளைகளை அதற்கேற்பார் நடத்து அப்பொழுதுதான் அது உனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என் ஆவியை நான் அவருக்குள்ளே வாய்ப்பேன் என்று எஸ்ஐக்கு முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது I will put my spirit to my people. In the name of God, I will be able to live in this name. In the name of God, I will be able to live in this name. I will be able to live in this name. I will be able to live in this name. I will be able to live in this name. He will be able to live in this name. In a place, he will be able to live in this name. He will be able to live in this name. No! It is impossible! It is impossible! But the Lord raised him up. How it was possible? Only he had a special spirit. He had an excellent spirit. He had a special spirit. He had a special spirit. He had a special spirit. And he had a special spirit. 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 அப்படிப்பட்ட உன்னத இடத்துல அவர் உன்னை கொண்டு செல்வதற்கு அவர் இன்று உண்மை உள்ளவராய் ஜீவன் உள்ளவராய் இருக்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே பரிசு தாவியானவரை உங்களுக்கு நான் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா எல்லாருக்கும் அவர் கொடுக்கிறார் ஆனால் அந்த அனுபவத்தை இல்லைன்னா நீ ஆண்டவிட்ட கேட்கலன்னு தான் அர்த்தம் வாஞ்சியா கேட்கல தாகத்தோடு கேட்கல அதுதான் அதோடைய பொருள் இன்னைக்கு அந்த வாஞ்சியை தாகமும் அதிகரிக்கட்டும் Unless you fill me, I will not leave you. Get up, say, I will not leave you. 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 He is the God of God. 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 Jesus Christ is the God of God. He 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 is the God of God. யோவானால் ஞானஸ்நான பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறினும் மாத்திரத்திலே அவரும் பரிசு தாவினால் நிரப்பப்பட்டார் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகார பதினாறாம் வசனத்திலும் மார்க்கு ஒன்றாம் அதிகார பத்தாம் வசனத்திலும் வாசிக்கும் போது அங்கு வேதம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது வானம் திறக்கப்பட்டது பரிசு தாவியானவர் புறாவை போல் இறங்கினார் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று இவரினுடைய நேச குமாரன் என்று அப்படி என்றால் தெய்வகுமாரனுக்கே இந்த பரிசு தாவியானவர் தேவை என்றால் 
நீயும் நானையும் மாத்திரம் தெய்வ குமாரனாகி ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே மனுடவாதாரம் எடுத்து தோன்றும் போது அவருக்கே இந்த பரிசு தாவியானவர் அவசியமா இருக்குமானால் உன்னை குறித்து நீ யோசித்து பார் தெய்வ குமாரனாகி ஏசு கிறிஸ்துவை இந்த பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு ஊழியத்திலே களம் இறங்கும் போது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை இன்றைக்கு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் பரிசு தாவியானவர் நம்மை ஆளுகை செய்கிறவர் நம்மை சரியாக நடத்துகிறவர் த பெஸ்ட் கவுன்சிலர் சொல்லிட்டே போகலாம் என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே என் தாவியாவுடன் நமக்குள்ள வர வேண்டும் அதை யோசித்து பார்ப்போம் இந்த பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ளே வரும்போது ஆவியின் கனிகளை குடிக்கிறார் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டபடி ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் என்று ஆரம்பித்து கடைசியாக இச்சை அடக்கத்திலே முடிகிறது இந்த ஒன்பது குணாதிசயத்தை ஆண்டபுராயை கற்று குடிக்கிறார் இது ஒன்பது ஒன்றுக்கொன்று அது இணைந்து காணப்படுகிறது அக்ரிகேட் ஒன்பது ஒன்பது கனி கிடையாது ஆவியின் கனிகளோ என்று சொல்லல த ஸ்பிரிச்சுவல் ஃப்ரூட் தான் நாட் ஃப்ரூட்ஸ் ஆவியின் கனி அவைகள் இணைந்து காணப்படுகிறது இந்த ஒன்பது காரியங்களும் உனக்குள்ளே காணப்படும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள்ளே வந்தால் தான் இப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை காண முடியும் அதில் சொல்லப்பட்ட குணாதிசயங்கள் உனக்குள்ளே வரும் அது வராத பட்சத்தில் பிசாசு தான் நம்ம ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கான்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு இந்த கத்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை நிரப்பும்படியாக என் பாத்திரத்தை உடைய ஆவியினால் நிரப்பும் அப்பா அன்றுபுரே இதுவரையும் நான் ஓடின ஓட்டங்கள் போது சுவாமி இனி உமக்காக ஒரு உண்மையான வெற்றியுள்ள ஓட்டத்தை நான் ஓடுறதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யணி கேளுங்க உலகத்துக்கும் மாம்சத்திற்கும் மனுஷர்களை பிரியப்படுத்தி வாழ்ந்த நாட்கள் போதும் கத்தரை பிரியப்படுத்துகிற நாட்களை அன்றுபுரே எனக்கு தாரும் என்று கேளுங்க புனிதவெள்ளி சிறப்பு ஆராதனை சிலுவை நாதராம் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் முழங்கின ஏழு வார்த்தைகளை தியானிக்கும் ஒரு திருநாள் தான் இப்புனித வெள்ளி நாள் ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை புனித வெள்ளி அன்று நேரம் காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை இடம் டெலிவரன் சார்ஜ் பத்தாவது குறுக்கு தெரு மேற்கு விஸ்தரிப்பு தில்லை நகர் திருச்சி இப்புனிதமான ஆராதனையில் பங்கு பெற்று நித்திய ஆசிர்வாதமாகிய மீட்பின் சந்தோஷத்தை பெற்று மகிழ உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் மேலும் தொடர்புக்கு டபுள் நைன் ஃபோர் டூ ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் கத்துடைய பரிசு நம்ம சொத்துறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் எங்கள் வீடு கூடாரம் வெளியில் வந்து தாவரம் போட முடியாமல் ரொம்ப ஒளிவு உள்ளே உட்கரவ முடியாது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி மகன் ஜோசுவாட்ட வந்து நான் தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய குடும்ப கஷ்டத்துலாம் சொல்லி பிள்ளைய ஜோமனு சொன்னேன் மகனுக்காக வாரப்பட்டு ஜோமனாவல் கருத்துடைய கிருபையினால் அந்த கூடாரத்தை கருத்தர் கட்டுவதற்கு கிருபை செய்த அதுக்காக கொடான கொடி நன்றி செய்த மகனுக்காக அவங்க ஊழியத்துக்காக எல்லாருக்காக நன்றி செலுத்த ஏசிவி நாமத்தி ஜபீரன் அலை லோயா பழுதடைந்த அவருடைய வீட்டை சரி பார்ப்பதற்கு போதுமான பொருளாதாரம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தபோது கத்தர் அதற்குரிய தேவைகளை சந்தித்து அந்த வீட்டை நல்ல முறையில் பழுது பார்த்து அவர்கள் முடிப்பதற்கு அன்றை உதவி செய்திருக்கிறார் அதற்கு அகரங்களை தட்டி கத்திர மயிமைப்படுத்துவோமா பிரைஸ் எல்லாம் ஹாலே லூயா என் பேர் மரகதம் பாகாயத்துலேருந்து வர நான் டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு நாள் ரொம்ப மன வேதனையோடு அந்த டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்துருந்தேன் பிரதர் பேசியிருந்தார் மா நீ கலங்காத உன்னோட கத்தர் பெரிய காரியம் செய்ய போகிறாருன்ட்டு நான் போய் உணர்ந்த அண்டவர் அவரோடு நான் எப்படி கவலைப்பட்டேன்னு அவருக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் அவரோடு என்கிட்ட பேச உதவி செஞ்சீங்க நன்றி ஆனால் எப்போ பிரதர் வந்தாலும் நான் சாட்சி சொல்லுவேன்ட்டு நான் கேட்டிருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி வர முடியாத சூழ்நிலையெல்லாம் இருந்தது ஆனாலும் ஆண்டவர் கொண்டுட்டு வந்து இங்கே இந்த இடத்துல சாட்சியாக சொல்ல வச்சார் அது மட்டும் இல்லை எனக்கு வீசிங் பிரச்சனை நிறையா இருக்குது ஓ பதினஞ்சு வருஷமாக நான் மாற்ற மெடிசன் சாப்பிட்டுருந்தேன் இப்போ நான் அங்கே ஜவு பண்ணியிருந்தேன் ஆஸ்மா இருக்கிறவங்கலாம் நீங்கள் இப்போ தொடராரு ஆண்டவருன்னு பிரதர் சொன்னார் ஆனால் எனக்கு ஏதோ ஒரு வெள்ளை ஒரு ஒளி மாதிரி வந்ததை நான் உணர்ந்தேன் கத்த பெரிய காரியம் சேர்ந்தார் ஏசா பக்கு கோடான கொடி நான் ஆ லூயா இப்போ அந்த மூச்சு திணறல் இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணுறீங்களா பம்பெல்லாம் 
ஹாலி லூயா பாருங்க கர்த்தர் ரெட்டிப்பானன்மை டிவி நிகழ்ச்சி அவர்களுக்கு ஆறுதலை கொடுத்துருக்குது அது மட்டுமல்ல இந்த இடத்துல அவர்கள் வீசிங் ப்ராப்ளத்தினால கஷ்டப்படுறவங்க அந்த பஃப் எடுக்கிறாங்க ஆனால் கத்தர் ஒரு தொட்டு இருக்கிறாருங்கிற உணர்வு அவங்களுக்குள்ள இருக்குது அந்த கால் பலவினத்தையும் கத்தர் மாற்றி இருக்கிறார் கரங்களை தட்டி கத்தரை மயிமைப்படுத்துவோமா